హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ బోగం వెల్కమ్ టు ఎస్ బి టెక్స్ ఈ వీడియోలో డిబిఎంఎస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోస్ కిస్ చేయకుండా ఉండే వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే మీరు ఎక్కడైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ డిబిఎంఎస్ లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ యూనివర్సిటీ అయినా డిబిఎంఎస్ లో ఇవే క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి నేనైతే ఓయూకి సంబంధించి బిఎస్సి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో డిబిఎంఎస్ ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఏ యూనివర్సిటీ అయినా డిబిఎంఎస్ లో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు చదువుకున్నట్లయితే మీరు ఈజీగా అవుట్ స్టాండింగ్ అయితే తెచ్చుకోవచ్చు సో డిబిఎంఎస్ సంబంధించిన ఆల్ వీడియోస్ కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉన్నాయి ఆ వీడియోస్ అన్ని మీరు వాచ్ చేసినట్లయితే మీరు అయితే అవుట్ స్టాండింగ్ అయితే తెచ్చుకోవచ్చు ఓకే ఇక వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా చూసినట్లయితే ఎంబడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్లైకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కామెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద డిసడేస్ ఆఫ్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దీన్ని ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అంటాం ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాం సో ఫస్ట్ మనకు డిబిఎంఎస్ లో అడిగే క్వశ్చన్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దీన్నే ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అంటాము ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ కూడా అంటాం సో దీని గురించి అయితే మీరు క్లియర్ చదువుకోండి డెఫినేషన్ అట్లనే డిసడేస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ అయితే మీరు చదువుకోండి దీనికి సంబంధించిన వీడియో మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది డిబిఎంఎస్ ప్లే లిస్ట్ లో ఉంటుంది ఈ వీడియో మీరు చూడండి నెక్స్ట్ డిబిఎంఎస్ అంటాడు అంటే వాట్ ఈస్ డిబిఎంఎస్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇక మోస్ట్ వాంటెడ్ క్వశ్చన్ చూడండి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడేస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే మాక్సిమం ప్రతి ఇయర్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడేస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అని చెప్పేసి ఈ క్వశ్చన్ అయితే మీరు చదువుకోండి నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే త్రీ లెవెల్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ దీని త్రీ లెవెల్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాడు లేదంటే లాజికల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అంటాడు ఈ ఆర్కిటెక్చర్ అని కనిపించింది అంటే ఈ క్వశ్చన్ రాసేసినట్లయితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతా ఉంటాయి సో దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది ఆ వీడియో మీరు చూడండి ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఫస్ట్ యూనిట్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడేస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ త్రీ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ మూడు క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరిగా ఫస్ట్ యూనిట్ లో చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డేటా మోడల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా మోడల్స్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మీరు ఒకసారి చదువుకోండి అలాగే Evolution of DBMS, Evolution of DBMS, ఈ క్వశ్చన్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు ఒకసారి అయితే చదువుకోండి ఒకవేళ మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్ అడిగినా అడుగుతూ ఉంటాడు అంటే జనరేషన్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ దాన్ని మనం ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అంటా ఉంటాం ఫస్ట్ మనకు ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ తర్వాత హైరార్కల్ డిబిఎంఎస్ తర్వాత నెట్వర్క్ డిబిఎంఎస్ తర్వాత రిలేషనల్ డిబిఎంఎస్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఈ విధంగా మనకు జనరేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ మీరు రాసేసేయండి దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఉంది అది చూడండి నెక్స్ట్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఒకసారి అయితే చదువుకోండి మాక్సిమం అడగడు నెక్స్ట్ డేటాబేస్ స్కీమా ఇది మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు వాటి స్కీమా అంటాడు ఎక్కడైనా మీరు ఇంటర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా స్కీమా పైన క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ కీస్ దీన్ని వాట్ ఈస్ ఎ కీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ అంటాడు కీ డెఫినేషన్ రాసి టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ రాయాలి మీరు అంటే కీస్ టైప్స్ వచ్చేసి మనకు ప్రైమరీ కీ ఫారెన్ కీ క్యాండిడేట్ కీ ఆల్టర్నేట్ కీ సూపర్ కీ సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా ఆ లిస్ట్ రాసేసి వాటికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ సిండాక్సెస్ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసినట్లయితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతా ఉంది సో దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది ఆ వీడియో మీరు చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకొక మోస్ట్ వాంటెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా దీన్ని రిలేషనల్ సెట్ ఆపరేటర్స్ అంటారు ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా టైమ్స్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ చాలా మంది రిలేషనల్ సెట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏం రాస్తారంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ రాస్తారు సి లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నాయి లెస్ దాన్ గ్రేట్ దాన్ లెస్ దాన్ ఎక్కువ గ్రేట్ దాన్ ఎక్కువ అవి
ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే కంపల్సరీగా ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ ఓకే ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అంటే మొత్తానికి అయితే ఈఆర్ మోడల్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి సెకండ్ యూనిట్ లో సో ఈఆర్ మోడల్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ అయితే మీరు అటెండ్ చేయొచ్చు ఓకే సో సెకండ్ యూనిట్ లో మెయిన్ గా ఈఆర్ మోడల్ ఒకటే టాపిక్ ఈఆర్ మోడల్ లోనే టైప్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీస్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్టిబ్యూట్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కీస్ ఇందాక ఫస్ట్ యూనిట్ లో వచ్చింది కదా అదే టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ సో అదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ స్పెషలైజేషన్ జనరలైజేషన్ ఒకవేళ షార్ట్ క్వశ్చన్ అడిగితే అడుగుతాడు ఒకసారి అయితే చూసుకోండి ఇక నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఇది కూడా మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇది కూడా ఒకసారి అయితే చూసుకోండి ఇక ఎయిత్ క్వశ్చన్ నైన్త్ క్వశ్చన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా వచ్చే క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ నార్మలైజేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్ ఇలా అయిన అడుగుతాడు లేదంటే వాట్ ఈస్ నార్మల్ ఫామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ ఎన్ఎఫ్ టూ ఎన్ఎఫ్ త్రీ ఎన్ఎఫ్ బిసి ఎన్ఎఫ్ ఫోర్ ఎన్ఎఫ్ ఈ విధంగా అయినా క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతాడు సో క్వశ్చన్ అయితే నార్మలైజేషన్ పి ఇదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా క్వశ్చన్ అయితే ఉంటుంది డిబిఎంఎస్ లో సో కంపల్సరీగా మీరు సెకండ్ యూనిట్ లో ఈ క్వశ్చన్ అయితే నేర్చుకోవాలి దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఉంది ఒకసారి మీరు చూడండి సో సెకండ్ యూనిట్ లో ఈఆర్ మోడల్ ఒక క్వశ్చన్ నార్మలైజేషన్ ఒక క్వశ్చన్ ఈ రెండే క్వశ్చన్ లో నేర్చుకోండి వీటి పైన కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ రెండింటికి వెళ్ళి కంపల్సరీ వస్తాయి ఓకే సో ఇది సెకండ్ యూనిట్ స్టోరీ నెక్స్ట్ ఇక థర్డ్ యూనిట్ చూసినట్లయితే ఎస్క్యూఎల్ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ రెండు ఉంటాయి మనకు ఒకవేళ షార్ట్ క్వశ్చన్ అడిగితే వాట్ ఈస్ ఎస్క్యూఎల్ అంటాడు చిన్న డెఫినేషన్ రాసినట్లయితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ ఒకసారి అయితే చూడండి ఇది కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అట్లానే ఆపరేటర్స్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ ఆపరేటర్స్ అంటే మనకు సి లాంగ్వేజ్ సిపిల్ ప్లేస్ ఉంటాయి కదా అవి ఆపరేటర్స్ ఇయ్యా కూడా ఉంటాయి కొన్ని డిఫరెన్స్ గా ఉంటాయి అవి కూడా మీరు ఒకసారి అయితే చదువుకోండి ఇక నెక్స్ట్ మోస్ట్ వాంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఎస్క్యూఎల్ డిడిఎల్ డిఎంఎల్ టీసీఎల్ డిసిఎల్ ఈ ఫోర్ లాంగ్వేజ్ మీరు నేర్చుకుంటే కంపల్సరీగా ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది ఓకే డిడిఎల్ డిఎంఎల్ టీసీఎల్ డిసిఎల్ వీటికి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉన్నాయి ఆ వీడియోస్ మీరు చూడండి నెక్స్ట్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ వీటిని మనం గ్రూప్ ఫంక్షన్స్ కూడా అనొచ్చు ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వ్యూస్ ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇండెక్స్ మాక్సిమం అడగకపోవచ్చు వ్యూ అయితే మీరు నేర్చుకోండి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అయితే నేర్చుకోవాలి నేను ఏదైతే ఎల్లో మార్క్ చేస్తానో అవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు కంపల్సరీ చదవండి నెక్స్ట్ ఆర్డర్ బై గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ ఇది మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అది కూడా నెక్స్ట్ బిట్వీన్ ఇన్ను లైక్ డిస్టింగ్ టు డిస్టింగ్ టు అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అంటే డూప్లికేట్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఒకసారి అయితే మీరు చూడండి నెక్స్ట్ మోస్ట్ వాంటెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ జాయింట్స్ జాయింట్స్ పైన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ జాయింట్స్ అన్ని మీరు నేర్చుకోవాలి జాయింట్స్ సంబంధించిన వీడియో కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఉంది ఆ క్వశ్చన్ అయితే మీరు ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ సబ్ క్వీరీస్ ఇది మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఇది కూడా మనకు వెరీ వెరీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ మనకు ఎస్క్యూఎల్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇక నెక్స్ట్ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ కి వెళ్ళినట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ సబ్ ప్రొసెసర్స్ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ అయితే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా మనకు అయితే అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అట్లానే కట్సర్స్ ట్రిగ్గర్స్ అట్లానే ప్యాకేజెస్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా ఒకసారి అయితే చూడండి ఓకే పిఎల్ఎస్ కెల్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ అయితే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ లేవు నేను ముందు ముందు అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను కంపల్సరీగా అట్లానే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి అయితే చూసుకోండి సో మెయిన్ గా అయితే మనకు ఎస్కేఎల్ డేటా టైప్స్ డిడిఎల్ డిఎంఎల్ టీసీఎల్ డిసిఎల్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ వ్యూ ఆర్డర్ బై గ్రూప్ బై ఇలాంటివన్నీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ నెట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జాయింట్స్ సబ్ క్వేరీస్ ఇవి అయితే చదువుకోండి ఇక పిఎల్ఎస్ కెల్ కి సంబంధించిన సబ్ ప్రొసెసర్స్ కట్సర్స్ ట్రిగర్స్ ప్యాకేజెస్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవి కూడా ఒకసారి అయితే చూసుకోండి ఇక మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అయితే ఇందులోకి వెళ్ళి వస్తాయి నేను ఏవైతే ఎల్లో మార్క్ చేస్తా ఉన్నానో అవైతే కంపల్సరీ చదవండి ఇక నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇన్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒకవేళ షార్ట్ క్వశ్చన్ అడిగితే అడుగుతాడు ఇక మోస్ట్ వాంటెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ దీన్నే యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటాడు ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ కంపల్సరీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది షార్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతూ 
అనే ప్లే లిస్ట్ లో ఈ వీడియోస్ ఉంటాయి ఆ వీడియోస్ మీరు ఒకసారి చూడండి క్లియర్ ఇంతే ఇవే మనకి డిబిఎంఎస్ లో ఉండే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏ యూనివర్సిటీ అయినా ఇవే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎల్లో మార్క్ ఏవైతే చేసానో ఆ క్వశ్చన్స్ అని మీరు చదువుకోండి కంపల్సరీగా అందులోకి వెళ్ళే మ్యాక్సిమం వస్తా ఉంటాయి క్లియర్ ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను దాన్ని రిప్లై ఇస్తాను అట్లానే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా యూస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లో మళ్ళీ కలుగుతాం సో థ్యాంక్స్ ఫర